ఇంటర్ ఫలితాల్లో జరిగిన అవకతవకలను నిరసిస్తూ బీజేపీ రాష్ట అధ్యక్షుడు లక్ష్మణ్ చేపట్టిన నిరవరిక నిరాహార దీక్షను పోలీసులు భగ్నం చేశారు లక్ష్మణ్ తో సహా బీజేపీ కార్యకర్తలను అరెస్ట్ చేసి అబెడ్స్ పోలీస్ స్టేషన్ కు తరలించారు పిల్లలు చనిపోతున్నా ప్రభుత్వం ఏమాత్రం పట్టించుకోవడం లేదని అప్పటి వరకు తమ పోరాటం ఆగదని ఆయన స్పష్టం చేశారు ఇంత జరుగుతున్నా ట్విట్టర్ల ద్వారా ఫామ్ హౌస్ ల ద్వారా స్పందిస్తున్నారని ఇదేమైనా రాజరికమా అని ఆయన ప్రశ్నించారు మరోవైపు విద్యాశాఖ మంత్రి జగదీష్ రెడ్డిని బర్త్రాఫ్ చేసేంత వరకు ఆందోళనను కొనసాగిస్తామని తెలిపారు మరోవైపు ఇంటర్ వివాదంపై సిట్టింగ్ జడ్జితో విచారణ జరిపించాలని ఈ సందర్భంగా లక్ష్మణ్ డిమాండ్ చేశారు నా యొక్క క్యాంప్ ఆఫీస్ నుంచి బయలుదేరుతూ ఉంటే కార్లు నడ్డుకున్నారు కారు వదిలి నేను ఆటోలో వెళ్తే ఆటోను వెంబడించారు ఆటో నడ్డుకున్నారు చివరికి ఆటో వదిలేసి నేను తీర మా కార్యకర్త ఇంటికి వెళ్ళి కార్యకర్త ఇంటి నుంచి మరి దొంగచాటున నేను క్యాబ్లో పార్టీ ఆఫీస్కి వచ్చే దుస్థితి మరి కేసీఆర్ పాలన ఉన్నదంటే ఎంత అమానుషంగా ఉంది కాబట్టి నా దీక్షను భగ్నం చేయడానికి ఎన్ని కుట్రలు పనిన వారు పోలీసులు పెద్ద ఎత్తున మోరింపజేసి ఈడ్చుకొని వెళ్ళి తీసుకొచ్చి నన్ను నిమ్స్ ఆసుపత్రిలో ఇట నెట్టేసినప్పటికీ నా దీక్ష కొనసాగుతుంది దీక్ష విరమించే ప్రసక్తి లేదు డాక్టర్లు మరి ఫ్లూయిడ్స్ తీసుకోవాలని చెప్పి ఒత్తిడి చేసినప్పటికీ కూడా నేను నా పిల్లలకు న్యాయం జరిగే వరకు ఇంటర్మీడియట్ పిల్లలకు పూర్తి న్యాయం జరిగే వరకు ప్రభుత్వం నేను పోరాటం జరుగుతుంది కాబట్టి ప్రభుత్వం బేసిజాలకు పోకండి పట్టింపులకు పోకండి మీరు తప్పిదాలు చేసిన మరి యొక్క బాధ్యత వహించిన మంత్రి భర్తలు చేయాలి ఇంటర్మీడియట్ బోర్డ్ సెక్రటరీ అశోక్ను సస్పెండ్ చేయాలి న్యాయ విచారణ జరిపించండి పూర్తిగా పరీక్షలు రాసినటువంటి తొంభై లక్ష తొమ్మిది లక్షల డెబ్బై వేల మంది విద్యార్థులు పాస్ అయిన వాళ్ళు ఫెయిలు అందరికీ తిరిగి పరీక్ష పత్రాలు మూల్యాంకనం చేసి వారికి న్యాయం చేయాలి ఈ పాటికే జాతీయ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి పోటీ పరీక్షలు హాజరు కాలేని పరిస్థితి తెలంగాణ విద్యార్థులు పోల్చుకుంది ఈ ప్రభుత్వ నిర్వాహకం వల్ల మరి ఇప్పటికైనా వారికి న్యాయం చేయాలి న్యాయం చేసే వరకు బీజేపీ పోరాటం ఆగదు రేపు ప్రగతి భవన్ ముట్టడి ఆ తర్వాత రాష్ట్ర బంద్కు పిలుపు ఇంకా భవిష్యత్తులో తీవ్రమైనటువంటి ఉద్యమాన్ని కొనసాగిస్తాం నేను అధ్యక్షునిగా ఎంతో కలత చెందాను పిల్లలు చనిపోయిన పిల్లలు మన పిల్లలు వారు కాబట్టి మన ఇంట్లో పిల్లలకు ఆ పరిస్థితి వస్తే ఎంత బాధ ఉంటుందో అదే బాధ నాలో ఉంది కాబట్టి ఈ యొక్క దీక్షకు కోరుకున్నాను ప్రభుత్వం కనుకరిస్తుంది మన కఠోరమైనటువంటి మనసు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాన్ని ఏనాడు చూడాలి ట్విట్టర్ పరిమితమైన కేటీఆర్ గారు ఫామ్ హౌస్ పరిమితమైన కేసీఆర్ గారు మరి సూర్యాపేటకు పరిమితమైన మంత్రి ఈ పాలన మరి ఇది ఒక రాచరిక పాలన నిజాం పాలన రజాకార్ల పాలన ప్రజాస్వామిక పాలన కోసం బీజేపీ ఉద్యమం తీవ్రతం చేస్తుంది రాజీ పడే ప్రసక్తి లేదు మనమ దిప్పం ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం న్యాయం చేసే వరకు పిల్లలకు తల్లిదండ్రులకు బోర్డు కలిగించే వరకు ఉద్యమాన్ని కొనసాగిస్తాం నా దీక్షను కూడా కొనసాగిస్తాం మొత్తం రాష్ట్ర ప్రజలు నాకు వెన్నుదండగా ఉన్నారు వారి పిల్లల ప్రాణాలకు నా ప్రాణం అడ్డం పెట్టైనా వాళ్ళకు న్యాయం చేసే వరకు నేను పోరాటం కొనసాగిస్తాను ఇంటర్మీడియట్ యొక్క పిల్లల ప్రాణాలు కాపాడేదానికి ప్రభుత్వం భరోసా ఇచ్చి తల్లిదండ్రులు కూడా విశ్వాసం కల్పించాలని ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి పెంచడానికి నిరవధిక నిరాహార దీక్ష చేపడితే శాంతియుతంగా కొనసాగుతున్న దీక్ష భగ్నం చేయడానికి పోలీసు బలాగాలను మోహిరింపజేసి అమానుషంగా నాతో పాటు ఉన్నటువంటి అనేక మంది మహిళలను కూడా లెక్క చేయకుండా మహిళా పోలీసులు లేకుండా భౌతికంగా పిడిపుద్దులు గుద్దుతూ బలవంతంగా పోలీసు వ్యాన్లో ఈడ్చుకొని వెళ్ళినటువంటి ఉదంతం నిజంగా నేను కొట్లాడి తెచ్చుకున్న తెలంగాణ అని చెప్పి నాకు నిజంగా కలవర చెందుతామని కలత చెందుతాం ఉద్యమించి తెలంగ తెచ్చుకున్న తెలంగాణ ఉద్యమానికి తావు లేదని ప్రశ్నించే గొంతులకు మరి నొక్కి వేస్తామని చెప్పి పోలీసులు నిర్బంధాలు ఆంక్షలు అరెస్టుల ద్వారానే శాంతియుతంగా ప్రజాస్వామ్యంలో భాగంగా నిరాహార దీక్ష చేస్తూ ఉంటే అమానుషంగా అరాచకంగా దౌర్జన్యంగా పోలీసులు ఉన్న పళ్ళంగా ఒక్కసారి మీద పడి ఆ రకంగా భౌతికంగా దాడులు చేస్తూ ఈడ్చుకొని లాక్కి పక్కకు మహిళలు ఉన్నారు కార్యకర్తలు ఉన్నారు ఎవరిని కూడా పనిగా తీసుకోకుండా తీసుకొచ్చి ఈడ్చుకొని పారేసినారు మేము శాంతియుతంగా దీక్ష చేసి పిల్లల జీవితాలు కాపాడాలంటే మరి ఉద్యమించి తెచ్చుకున్న తెలంగాణలో ఉద్యమాలకు తావు లేదని చెప్పడం
ప్రశ్నించడానికి వీలేదని చెప్పడం అసలు ఇది ప్రజాస్వామ్య నిజాం పాలన రాజరికమా రాజరిక రజాకారుల పాలన అర్థం కాకుండా ఉన్నది రాడు ట్విట్టర్ అదాలు స్పందిస్తాడు ఇది ఏం పాలన ఇది విద్యాశాఖ మంత్రి ఎగతాలు చేస్తాడు పిట్టల్లా రాలిపోతున్నారు పిల్లలు తీవ్ర కలత చెంది నేను పిల్లలు ఆత్మహత్యలు ఆగాలని ఉద్దేశంతో దీక్ష చేస్తే దీక్షను భగ్నం చేయడం ఇది పట్టపగలు ఇంత అఘాయిత్యానికి పాల్పడుతూ ఉంటే ఇది పోలీసు రాజ్యమా అనిపిస్తుంది తీసుకొచ్చి ఈరోజు ఆసుపత్రిలో పడేశారు నేను దీక్ష మాత్రం ఎత్తి పరిస్థితులు విరమించలేదని చెప్తున్నాను ప్రభుత్వం దిగి రావాలా పిల్లలకు న్యాయం చేయాలా మంత్రిని బడితరపు చేయాలా బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ సెక్రటరీ సస్పెండ్ చేయాలా న్యాయ విచారణ జరపాలా తొమ్మిది లక్షల డెబ్బై వేల మంది విద్యార్థుల భవిష్యత్తుతో మూడుకున్నటువంటి ఈ ఇంటర్ పరీక్షలు మరి అంత అధ్వానంగా మార్చేసి వాళ్ళ జీవితాలతో చెలగట మారుతూ ఉంటే ఇరవై ఐదు మంది పిల్లలు ఆత్మహత్య చేసుకుంటే ప్రభుత్వం పట్టినట్టుగా ఉండదు గతంలో ఎప్పుడు జరగలేదు సంఘటన మరి ఈ రకంగా ఇరవై ఐదు మంది చనిపోయేదానికి ప్రభుత్వం కారణం ఒత్తిడి ఇంత బలవంతంగా పిడిగుద్దులు గుద్ది లాక్కొని వెళ్తూ ఉంటే ఏంది ఇది మేము చేసిన పాపం నేరం అంటే మేము ప్రజల కోసం నిలబడము ఒక జాతీయ పార్టీ అధ్యక్షునిగా రెండు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న నన్నే ఇంత మరి విచక్షణ రహితంగా వెలిస్తే మహిళలు కూడా లెక్క చేయకుండా అనేక మంది గాయాలైనాయి ఒక అమ్మాయి సహజత మరి పడిపోయింది మూర్చపోయింది ఒత్తిరు ఆ రకంగా ఇష్టానుసారంగా వాళ్ళను గుద్దినారు వాటి వాళ్ళంతా నొప్పులు ఉన్నప్పటికీ నేను దీక్ష మాత్రం విరమించేది లేదు పిల్లలు కాపాడాలి నేను ముఖ్యమంత్రి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను మీరు ఇప్పటికైనా బేషాలకు పోకండి పట్టింపులు పోకండి ఫక్త్ రాజకీయాలు ఎన్నికలు ఓట్లే కాదు దయచేసి భగవంతుడు మీకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని పిల్లల భవిష్యత్తును నాశనం చేయకండి మరి ఇవాళ తెలంగాణ బిడ్డలు విద్యా వ్యవస్థ మొత్తం నిర్వీర్యమైపోయింది మరి ఇంత ప్రతిభ ఉన్న విద్య పిల్లలకు కూడా భవిష్యత్తు అంధకారం చేయడం మంచిది కాదు ఇది బంగారు తెలంగాణ ఏమో కానీ బలిదానాల తెలంగాణగా మారిపోతుంది దయచేసి ప్రజలు కూడా స్పందించండి పిల్లలకు బాసరగా ఉండండి నేను చేతులు ఇచ్చి జోడించి నమస్కరిస్తూ ఉన్నాను పిల్లలు ఎవ్వరు దయచేసి ఆత్మహత్యలు చేసుకోకండి నిర్బంధాల ద్వారా అరెస్టుల ద్వారా మమ్మల్ని మా ఎమ్మెల్యేను మా ఎమ్మెల్సీని గృహ నిర్బంధం చేసి మా ఉద్యమాన్ని అణిచివేద్దామంటే అది మూర్ఖత్వం అవుతుంది అర చేతితో సూర్యకాంతని ఆపడం ఎంత మూర్ఖత్వమో అరెస్టుల ద్వారా నిర్బంధాల ద్వారా ఆంక్షల ద్వారా మా ఉద్యమాన్ని ఆపడం అనుకుంటే అంతే మూర్ఖత్వం అవుతుంది మేము తలపెట్టినటువంటి ఉద్యమం కొనసాగుతుంది నా దీక్ష కొనసాగుతుంది ఉద్యమంలో భాగంగా రేపు ప్రగతి భవన్ ముట్టడిస్తాం ఎల్లుండి రెండో తేదీ నాడు రాష్ట్ర బంధుకు పిలుపునిచ్చాం రాష్ట్ర బంధును జయప్రదం చేస్తాం ప్రజలు సహకరించండి ప్రభుత్వం కనివిపో అయ్యేటట్టు ముఖ్యమంత్రి కనివిపో అయ్యేటట్టు మరి ఈ ట్విట్టర్ మంత్రి వారి కూడా కనివిపో అయ్యేటట్టు బంధు విజయవంతం చేయండి ఎటువంటి హింసకు తావు లేకుండా శాంతియుతంగా బంధు నిర్వహించండి తొమ్మిది లక్షల డెబ్బై వేల మంది పిల్లల భవిష్యత్తును కాపాడండి